Takový stroj času. Hlákavá představa, že? Každý z nás by ho využil asi trochu jinak. My, paleoekologové, bychom rádi viděli, jak vypadala příroda v minulosti. Nakolik se naše představy shodují s realitou. I když je stroj času asi v nedohlednu, fantazie není to jediné, co máme v rukávu. Staré sedimenty, půdy, obsahující zbytky organismů, nám poskytují svá svědectví. Jsou archivy, ve kterých můžeme číst. Je mnohem starší než ty obvyklé, popisující desítky až stovky tisíc let. Pojďme se tomu ale trošku podívat na zoubek. Třeba tato mamutí stolička. Ta si užívala šťavnaté trávy doby ledové. Většina z vás asi ví, že někdy byla nějaká doba ledová, jak nás poučilo hned několik animovaných filmů. Možná ne, každý ale ví, že skončila před 12 tisíci lety a vrcholila před 25 tisíci lety. Dobou štorchových lovců mamutů, kdy lidská ruka pod pálavou stvořila legendární věstonickou venuši. Nutno přiznat, že paleokolog nepracuje s tak dramatickými objekty zájmu. Počkat ale, kdo to vlastně je ten paleoekolog? Jistě si ho budete pléct. Řeknu vám, není to paleontolog. Takže žádné kostičky dinosaurů tady dneska nečekejte. Sorry. Není to ani ekolog, už vůbec ne ekologický aktivista, čili přivazování ke stromu tady dneska nebude. Paleoekolog studuje zbytky rostlin, pil, semena, uhlíky nebo živočichů, kosti obratlovců, případně tyto drobné schránky měkýšů. Musí rozumět jejich ekologii. To je jeho tajná šifra. Řeč, kterou k němu promlouvají. Kdybyste například u vás na zahradě měli sedimenty obsahující takové schránky měkýšů staré 5000 let, já bych vám byl schopen říct, jak to u vás na zahradě v té době vypadalo. Byl tam les, louka nebo nějaký močál. Ale pěkně po pořadě. Na začátku jsou vždy svaly a ocel. Jsme takový hledači pokladů. Těmi poklady jsou sedimenty pokrývající určitý úsek minulosti. No a když se takový poklad najde, co s ním? Je třeba ho vykopat. K tomu používáme nástroje klasické, krompá, čirý šlopata, a nebo takové vědečtější, jako třeba tento křídlový vrták. Odebrané sedimenty potom odvážíme do laboratoře, tam je dělíme na drobné vrstvičky, promýváme, proséváme a vybíráme z nich zbytky organismů. V jednom kilogramu vhodného sedimentu můžeme najít až tisíce takovýchto schránek měkýšů. Musíme je umět poznat do druhu, protože každý druh má trochu jiné ekologické nároky, a říká nám o prostředí trochu něco jiného. Moderní metody také umožňují přesné stanovení stáří daného vzorku. Jsme schopni určit stáří této jedné milimetrové ulity. Její majitel se mohl plazit po zemi třeba před 24 550 lety. Obraz minulé přírody a čas se nám spojí v jedno. A náš paleoekologický stroj času, voila, je na světě. OK, ale říkáte si, čemu je to vlastně dobrý? Proč by nás měla zajímat minulost? Žijeme přece tady a teď. To je sice pravda, ale současný svět kolem nás a příroda nespadly někde z nebe, ale jsou výsledkem dlouhého vývoje z minulosti. Za každým druhem je fascinující evoluční příběh. A tyto příběhy se stékají jako drobné potůčky do jedné pomyslné řeky přírodního vývoje. Ta si na konci doby ledové hledala nové koryto. Nejprve pod vlivem přírodních sil, posléze stále více pod vlivem člověka. Jehož dopad na přírodu dosáhl v současnosti celoplanetární úrovně. Takovým dobrým ukazatelem míry vlivu moderního člověka na přírodu a na planetu je koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, významného skleníkového plynu. Ta se od doby ledové po současnost zdvojnásobila, ale za celou polovinu tohoto nárůstu může svými technologiemi člověk od roku 1950. To, co přírodě trvalo desítky tisíc let, jsme my lidé zvládli za pouhých 70 let. Není to zrovna výsledek, na který bychom měli být hrdi, spíš naopak. Nicméně náskok stále zvyšujeme a důsledky podceňujeme. 
nejenom paleokologie nám říká, pozor, máme asi zaděláno na pořádný problém. A protože stále ještě nemáme nástroj času, nemůžeme se podívat ani do budoucnosti, co nás čeká. Nakolik naše současné činy ovlivňují budoucí vývoj přírody. Budoucnost je nejistá, jak nás za poslední rok a půl poučil ten malý prvý. Paleokologie může být jednou z cest, jak poskytnout vstupní informace pro modelování budoucího vývoje přírody. Poučit se z minulosti a snažit se odhadnout, jak bude příroda reagovat na probíhající změny. Ještě nebo ne, bez přírody to tu sami nezvládneme. Ještě ale stále máme čas věci změnit k lepšímu. Mám pro vás otázku. Myslíte si, že je současný vliv člověka na planetu dlouhodobě udržitelný? Napište mi to do komentářů.